ao ganhar a liberdade do regime brutal do Apartheid. África do Sul, um país situado na extremidade sul do continente africano, se encontrava dividido e enfrentava uma das maiores tensões raciais do mundo. Onde, além de problemas sociais, como a desigualdade, falta de acesso aos hospitais e o número elevado de analfabetismo, o país estava a sofrer sanções internacionais que acabaram afetando sua economia. Em 1994, a África do Sul se tornou um país livre e em poucos anos passou a obter um crescimento considerável na área comercial e hoje se destaca como uma das mais notáveis histórias de sucesso e desenvolvimento econômico africano. O que levou a África do Sul a integrar o BRICS? O grupo reúne líderes e chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de possuir grandes recursos minerais, como diamante e petróleo, a África do Sul é o maior produtor e exportador de ouro e platina do mundo. É a economia mais estável da África. O PIB da África do Sul foi estimado recentemente em 2020 pouco mais de 282 bilhões e estima-se que este possa crescer até 2025 a 406 bilhões, quase o dobro. Atualmente, o PIB da África do Sul coloca-o em pé de igualdade com países como, por exemplo, Portugal, Catar e até Singapura, que é um dos países mais estáveis do mundo. Na mais recente transparência de índice internacional de corrupção, a África do Sul foi classificada na posição 57, que não é uma das melhores posições, mas está acima do Brasil que pontua na posição 85, Turquia que pontua na posição 110 e mais acima ainda de Angola que pontua na posição 168. Embora seja uma longa lista de razões pelas quais a África do Sul tem tido tanto sucesso, um dos fatores mais importantes foi a liderança visionária do seu primeiro presidente negro, Sr. Nelson Mandela. A história do líder da África do Sul foi retratada pelo ator Idris Elba, que é britânico e filho de um imigrante de origem Sierra Leonina e uma mãe ganesa. Ele representou Nelson Mandela no filme de 2013, Mandela, Longo Caminho para a Liberdade. Nascido em uma família de nobreza tribal Rocha, quando Mandela nasceu, seu pai deu-lhe o nome de Rolihia Ria de Libunga Mandela, o que significa algo como encrenqueiro, problemático ou intrigueiro. Mas vejam só, será que é um sinal ou uma coincidência de uma série de coisas que ele havia de fazer futuramente contra o Apartheid? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Continuando. Mandela cresceu em uma tradicional clã Xoxa, antes de ir para um internato de língua inglesa, que foi onde ele primeiro ganhou o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Nelson, seguindo um costume de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Ah, naquela altura os nomes tradicionais eram trocados ou alterados pelos nomes europeus, por mais que você não frequentasse a escola. Na faculdade de direito, ele lutou ativamente contra o sistema africano de segregação racial, o apartheid. Mas como surgiu o regime do apartheid? Os holandeses foram os primeiros europeus a constituírem colônias no sul do continente africano, a colônia do Cabo. Consequentemente, a colônia do Cabo passou as mãos para o Reino Unido em 1800. Entre 1899 a 1902, explode a Guerra dos Boers. Estes eram os descendentes de holandeses que haviam permanecido na África do Sul e que não encontravam espaço na administração britânica após a colônia do Cabo ter passado o poder aos britânicos. Após terríveis combates, os Boers foram derrotados, mas conseguiram negociar em 1919 uma constituição criando a União Sul-Africana. Neste país, os brancos teriam privilégios e os negros seriam apartados da vida civil. Esta política abriu espaço para o regime do Apartheid. A política de segregação racial foi oficializada com a chegada do novo partido nacional NPP ao poder. 
o apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas. Especially in Johannesburg, it was the inevitable choice. So thoroughly did the government of Dr. Fairford organize the campaign while allowing only white people to vote in the referendum. E os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Para fazer face à segregação racial, em 1912 nasceu o ANC, que significa African National Congress, em português Congresso Nacional Africano ou Sénia que tinha como objetivo principal a manutenção do direito de voto para mestiços e negros africanos na província do Cabo. South Africa will be transferred to a country of all South Africans, of all races and creeds. That is inescapable. E visava combater as leis do regime do apartheid como por exemplo, Lei de Terras Nativas, que dividia a posse da terra na África do Sul por grupos raciais. Lei sobre nativos em áreas urbanas, obrigava os negros a viverem em locais específicos, como Sueto. Lei de Proibição dos Casamentos Mistos, que tornava ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. Lei de Registro Populacional, que formalizou a divisão racial através da introdução de um cartão de identidade diferenciado por raças, entre outros. Voltando para Nelson Mandela, ao terminar sua formação elementar, entrou na escola preparatória Clark Bury Boarding Institute, um colégio exclusivo para negros, onde estudou a cultura ocidental, em seguida ingressou no colégio Held Down. Em 1939, Mandela ingressou no curso de Direito na Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Por se envolver em protestos junto com o movimento estudantil contra a falta de democracia racial na instituição, foi obrigado a abandonar o curso. Mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com o um regime de terror imposto à maioria negra. Em 1943, concluiu o bacharelato em artes pela Universidade da África do Sul e continuou os estudos de direito por correspondência na Universidade de Fort Hare. Nelson Mandela, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, juntaram-se ao Congresso Nacional Africano. Juntamente com o grupo de jovens intelectuais, fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. What we want in South Africa is that our humanity should be acknowledged. O grupo defendia os direitos dos negros africanos e Nelson Mandela sempre acreditou em protestos pacíficos. Embora tenha mudado de ideias em favor à resistência armada após o ANC ou CNA ser banido. Ele lançou uma desobediência civil em 1960. A polícia matou 67 negros que participavam da manifestação. O massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder um terrorista. A luta de Mandela foi para a clandestinidade, mas Mandela não poderia se esconder para sempre. Em 1962, ele foi preso e condenado à prisão perpétua e passou 27 anos preso em Robben Island como terrorista. Embora alguns políticos ocidentais tenham apoiado, cada vez mais pessoas em todo o mundo defendiam sua libertação. E em 1990, o novo presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, Sofreu pressão interna e externa e começou uma negociação com Nelson Mandela. Tudo começou com conversas informais secretas na década de 1980, na altura prisioneiro na Rob Island. Durante as negociações, Mandela exigia várias coisas e uma delas era que o povo negro sul-africano tivesse o direito ao voto durante as eleições e a inclusão de candidatos negros. Mandela, mais tarde, escreveu que tomou uma decisão 
unilateral ao relacionar-se com o governo do apartheid que passou a maior parte de sua vida a lutar contra. Esta teria sido uma das mais astutas decisões políticas de sua vida, que fez com que fosse galardoado com o Prêmio Nobel da Paz em 1993. A decisão de Mandela não foi bem vista pela maioria dos seus colegas do Congresso Nacional Africano. Mas a mais certa de todas, além de pôr fim ao sistema racista, a decisão mostrou que o CNA era uma força política madura com a qual poderia se relacionar com serenidade. O regime segregacionista racial teve fim apenas em 1994 e o encrenqueiro civil livre. To release Mr. Mandela unconditional. Nesse mesmo ano foram realizadas as primeiras eleições multirraciais da África do Sul, nas quais negros e brancos votaram, acabando por eleger Nelson Mandela do Partido Congresso Nacional Africano como o primeiro presidente negro da África do Sul. Ao assumir a presidência em 1994 como o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela tinha na sua agenda uma das suas maiores missões, que era fazer com que o fim legal do Apartheid se estendesse à realidade. Uma de suas principais missões era a reconciliação do país. Anos de Apartheid enraizaram mágoas e noções de superioridade na população, o que Mandela precisava buscar superar. Um passo simbólico para essa conquista foi a realização da Copa do Mundo de Rugby na África do Sul em 1995. A seleção nacional até então detestada pela maioria dos sul-africanos por ser formada por jogadores brancos recebeu apoio do presidente, que incentivou que os cidadãos negros também o fizessem. O Springbok, nome pelo qual a equipe é conhecida, acabou vencendo a competição e recebendo o troféu das mãos do próprio Nelson Mandela. It is because I understood the impact of sport. It was a very important sport and precisely because Sports speaks a language which is understood by everybody throughout the world. Outra ação que visava a reconciliação nacional foi a formação de uma comissão da verdade, criada para investigar crimes, culpar transgressores e buscar compensar vítimas de alguma maneira. A Comissão da Verdade da África do Sul ouviu mais de 20 mil pessoas entre 1996 e 1998. Em dezembro de 1996, o presidente Mandela aprovou uma nova constituição, que passou a valer em fevereiro de 1997. O documento foi reconhecido como progressista, por garantir direitos baseados em democracia, justiça social e direitos humanos fundamentais. Assim, direitos como a igualdade racial e de gênero, voto universal e um sistema eleitoral multipartidário, tal como a liberdade de expressão. Um detalhe significativo da nova Constituição foi o reconhecimento de 10 línguas nativas como oficiais, além do inglês, uma forma de reconhecer o valor dos povos originais da região. Reformas sociais também foram feitas, umas já iniciadas antes da nova Constituição e outras depois. Por exemplo, a partir de 1994, todas as crianças menores de 6 anos e mulheres grávidas passaram a ter acesso gratuito à saúde pública. Em 1996, essa medida foi estendida a todos aqueles que precisavam de atendimentos primários na área da saúde. Além disso, em 1996, foi iniciado um aumento de 13% nos gastos sociais, crescimento que continuou nos anos posteriores. Além de problemas sociais como a desigualdade, Mandela teve que lidar com questões econômicas durante seu governo. Desde 1996, a comunidade internacional vinha impondo sanções sobre o país por meio de restrições às exportações e boicote aos produtos sul-africanos. A pressão aumentou em 1977 
quando foi decretada a proibição da venda de armas ao país. E em 1979, a Organização das Nações Unidas anunciou um embargo à venda de petróleo à África do Sul. Alguns avanços foram conquistados nessa esfera. O déficit orçamentário do país que em 1997 era de 8% com o fim das sanções internacionais, retiradas quando o Apartheid acabou, Nelson Mandela, diferente de outros países africanos, não decretou nenhuma lei para substituir os membros estrangeiros dos serviços públicos por nativos ou cidadãos nascidos, pois ele sabia que ninguém na altura havia desenvolvido níveis de habilidade para algumas funções. O governo de Mandela declarou numerosas vezes que continuaria a empregar trabalhadores estrangeiros até a população local ser suficientemente bem educada e qualificada. Nelson Mandela planejou transformar a África do Sul baseado na construção de uma economia impulsionada pelos cinco principais recursos, produtos agrícolas, diamantes, petróleo, ouro e platina. A percentagem de bens produzidos na África do Sul direcionados à exportação passou de 10% em 1994 para quase 25% em 1998 e esse número só cresceu. E esse e outros dados explicam o fato de África do Sul ser uma das maiores economias do continente e a mais estável, o que levou a integrar o BRICS. Mesmo depois de deixar a política, Mandela permaneceu dedicado ao seu país. E em 5 de dezembro de 2013, Nelson Mandela veio a falecer. Mas a dedicação de Mandela à paz e à reconciliação continua a dar frutos na África do Sul e em todo o mundo. Olá pessoal, daqui é Rui Júnior e se você gostou deste vídeo, deste conteúdo e gostaria de ver mais vídeos relacionados à África, você sabe, você está no sítio certo, mas não custa nada, ajude o canal a crescer, dá um soco bem forte no like para que a nossa comunidade cresça e compartilhe com mais pessoas e não se esqueça também, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos toda a semana e você, você mesmo que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e dá aquela força. Então pessoal, é isso, esse é o começo, estamos juntos e se você tem sugestões também, não se esqueça, comenta aí embaixo que eu vou fazer vídeos relacionados ao tema. É isso pessoal, estamos juntos, esse é só o começo, peace.